నమస్తే అండి నా పేరు రామ్మోహన్ రావు అండి మాది వీ ఫర్నిచర్ మా తెనాలే ఈరోజు మీకు ఇంపార్టెంట్ అండి జీవితాల్లో సొగ భాగం మనం ఉపయోగించేటువంటి పరుపుని ఏ విధంగా వాడుకోవచ్చు మల్టీనేషనల్ బ్రాండెడ్ కంపెనీ పరుపుని మనం ఇంట్లోనే ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చు అనే దాని గురించి ఈరోజు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి ఒకటి భార్య భర్త ఇద్దరు ఒకరికి నడువు నొప్పి ఉండదు ఒకరికి నడువు నొప్పి ఉండదండి ఇద్దరు గట్టి పరుపు మీద పనుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి ఒకరికి మెత్తగా ఒకరికి గట్టిగా ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చు మీ ఇంట్లోనే మీరే ఒకటి ఫస్ట్ అండి సెకండ్ పార్ట్ నడువు నొప్పి ఉన్నవాళ్ళు గట్టి పరుపు వాడతా మెత్తగా కూడా ఎలా చేసుకోవచ్చు ఇంట్లోనే రెండోది అండి మూడోది గెస్ట్ వచ్చినప్పుడు మీరు పరుపుల్ని మళ్ళీ ఎక్కడి నుంచో తెచ్చేయకుండా మంచి మీద ఉన్న పరుపుల్ని ఎలా కింద వేసుకొని లేకపోతే ఇంకా ప్లేస్ వేరే ప్లేస్లో అయినా వేసుకొని ఎలా వాడుకోవచ్చు అనేది ఈరోజు వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి ఎవరు కూడా స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి ఈ వీడియో పూర్తిగా అర్థమైతే చాలా ఈజీగా చాలా సరళమైన భాషలో అందరికి అర్థమయ్యే విధంగా చెప్తానండి ఎవరు ఇంతమంది చెప్పు ఉండరండి మీకు ఎవరు కూడా మొత్తం వివరాలన్నీ మీకు ఈరోజు మొత్తం చెప్తాను చివరి దాకా చూడండి మీరు మల్టీనేషనల్ బ్రాండెడ్ కంపెనీ పరుపుల్ని బాగా కాస్ట్లీ ఉండే పరుపుల్ని ఇంట్లోనే అతి తక్కువ ధరలో మళ్ళీ మీ కళ్ళ ముందే అన్ని క్వాలిటీస్ తోటి అన్ని అంగామాలతోటి ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చు అనేది మీకు వివరంగా కూడా చెప్తానండి ఇప్పుడు నడువు నొప్పి ఉన్న వాళ్ళకి రీబాండెడ్ వాడమని ఎవరైనా సజెస్ట్ చేస్తారండి రీబాండెడ్ ఇది బ్రాండెడ్ అనమాట ఇది వచ్చేసరికి మెత్తగా ఉండిద్ది అనమాట పియు ఫోము ఇది కూడా బ్రాండెడే ఇది నెంబర్ వన్గా ఉండిద్ది ఈ క్వాలిటీ ఈ రెండు పరుపులతోటి ఇప్పుడు మనం ఎలా చేసుకోవచ్చు అనేది మీకు ఇప్పుడు వీడియోలో చూపిస్తాను చూడండి రీబాండెడ్ పరుపు లై పెట్టుకోండి దీని పక్కన పియు ఫోమ్ పెట్టి పెట్టేసుకోండి రెండు హాఫ్ హాఫ్ సపోజ్ ఆరు అడుగులు మంచం అనుకోండి ఇది మూడు అడుగులు అది మూడు అడుగులు రెండు ముక్కలకి వేసుకోండి ఐదు అడుగులు అనుకోండి ఇది రెండు ఉన్నారా అది రెండు ఉన్నారా రెండు పీసులకు వచ్చేట్టుగా వేసేసుకొని దీని మీద ప్రొటెక్టర్ టాపర్ వేసేసుకోవచ్చు అనమాట ఇప్పుడు అది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి ఇప్పుడు మీకు ఈజీగా ఉంటుందని మొత్తం సగం పని సెట్టింగ్ చేసినాక మీకు చెప్తున్నానండి మీరు స్కిప్ చేయగలండి స్కిప్ చేస్తూ ఉంటే మీకు అర్థం కాదనమాట మీకు అసలు టైం వేస్ట్ చేయటం నాకు ఇష్టం లేక మీకు అన్నీ చేసేసి చేస్తాను చివరి దాకా వీడియో చూడండి ఎవరు స్కిప్ చేయకండి ఇప్పుడు ఇది రీబాండెడ్ ఫోమ్ అండి ఇదే ఒక ఒక హాఫ్ మొక్క మీరు పెట్టినారు ఆరు అడుగులో మూడు అడుగుల మొక్క ఇది పెట్టుకున్నారు ఇలా టాప్ రన్ వచ్చింది ఇది వచ్చేసరికి వన్ ఇంచ్ ఉండిద్ది సుమారు హాఫ్ ఇంచ్ కన్నా వన్ ఇంచ్ కన్నా తక్కువ ఉండిద్ది మందం బాగానే ఉండిద్ది అనమాట ఇది పెట్టేసుకుంటే ఇంకా పరుపు ఇప్పుడు మీరు కొనే పరుపు ఈ విధంగా ఉండిద్ది అనమాట దీని మీద మనం ప్రొటెక్ట్ రేపిస్తున్నాం ఎక్స్ట్రా ఎందుకంటే దీని లైఫ్ ఎక్కువగా ఉండటం కోసం వాటర్ అయ్యి రాకుండా ఉండటం కోసం కంపెనీ పరుపులు ఇలా రాదనమాట జోన్ కింద ఇలా వాటర్ తిక్కుండా ఇలా ఉండిద్ది అనమాట ఇదిగోండి ఇది ప్రొటెక్ట్ ఇలా తొడిగేసాం అయిపోయింది దీని మీద బెడ్షీట్ బెడ్షీట్ కూడా అండి ఎవరు కూడా మీకు ఇలా ఎవరండి ఇదిగోండి ఎలాస్టిక్ ఇలా ఉండిద్ది ఈ పరుపుని ఇలా గట్టిగా పట్టించిద్ది అనమాట ఇలా ప్రొటెక్టర్ బెడ్షీట్ ఇలా వేయటం వల్ల పరుపు లైఫ్ బాగుండిద్ది మీరు రోజు కూడా పరుపుని మాటి మాటికి దుప్పటి మార్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు అనమాట ఇప్పుడు ఇది వచ్చి రీబాండెడ్గా అయిపోయింది కదండి ఇప్పుడు పియు ఫోమ్కి తీసుకెళ్తున్నాను ఇదిగోండి ఇప్పుడు వచ్చేసరికి ఇది పియు ఫోము దీనికి కూడా సేమ్ అలాగే ఇలా టాపరు ఇదిగోండి ఇలా ప్రొటెక్టరు ఇదిగోండి ఇది ఎలాస్టిక్ బెడ్షీట్ మూడు వేసేసి అయిపోయింది పరుపు ఒకళ్ళకి మెత్తగా వాళ్ళకి గట్టిగా ఇది వచ్చేసరికి రీబాండెడ్ గట్టిగా ఉన్న పరుపు అండి ఇది వచ్చేసరికి మెత్తగా ఉన్న పియు ఫోమ్ పరుపు అనమాట మెత్తగా అంటే మరీ మెత్తగా ఉండదండి మీడియంగా ఉండిద్ది మరీ మెత్తగా ఉన్న పరుపు అయితే తొందరగా పోయిద్దండి దానివల్ల ఏంటంటే ఇప్పుడు రీబాండెడ్ మీద కూర్చోవచ్చండి పియు ఫోమ్ మీద ఇలా కూర్చోగానే కొద్దిగా కిందకి దిగినట్టుగా ఉండేది కొద్దిగా మెత్తగా ఉండిద్ది అనమాట బ్రాండెడ్ పరుపులు మీకు లో రేట్కి వచ్చేసినాయి మాకు ఇంకా లగ్జరీగా కావాలి ఇది వచ్చేసరికి ఫోర్ ఇంచెస్ ఈ పైన ఎన్ని కలిపి వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ వస్తాయండి ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచెస్ దాకా వచ్చేసింది ఈ పరుపు మందం ఇంకా లగ్జరీగా కావాలి ఇంకా స్మూత్గా కావాలి నడువు నొప్పి ఉన్న వాళ్ళు కూడా మెత్తగా కావాలి మెత్తదనంగా ఉండేవాళ్ళు ఇంకా మెత్తగా కావాలి అంటే దీని మీద సూపర్ సాఫ్ట్ ఫోమ్ అని ఉండిద్దండి అది వేసుకొని ఎలా వాడుకోవచ్చు అది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఆ వీడియోలో చూడండి సెకండ్ పార్ట్ అనమాట ఇది ఇది రెండోది అంటే లగ్జరీ పరుపు ఎలా తయారు చేసుకోవాలి దాంట్లో ఫస్ట్ రీబాండెడ్ పరుపు ఇలా తీసుకుంటామండి బ్లాక్ని ఈ బ్లాక్ మీద సూపర్ సాఫ్ట్ ఫోమ్ అనేది వచ్చిందండి ఇది ఇప్పుడు అన్ని కంపెనీలు ఇయ్య వాడదండి చాలా క్వాలిటీ బాగుండిద్ది ఇది ఏంటంటే నడువు నొప్పి ఉన్నవాళ్ళు కూడా ఈ సూపర్ సాఫ్ట్ టూ ఇంచెస్ వరకు వేసుకోవచ్చు మరీ ఎక్కువ వేసుకోకూడదు
లోపల ఈ రెండు కదలకుండా ఉంటాయి ఇదిగోండి సేమ్ ఇంకా ఇందా అట్లాగే టాపర్ ఎందుకంటే ఈ టాపర్ ఏంటంటే మత్తదనానికి ఇంకా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట అలాగే ప్రొటెక్టర్ వాటర్ ఈ కన్నుకు తీయకుండా ఇది ప్రొటెక్టర్ మనం కాపాడిద్ది తర్వాత బెడ్షీట్ ఎలాస్టిక్ బెడ్షీట్ మూడు అయిపోయింది పరుపు అయిపోయింది అండి లగ్జరీ పరుపు అయిపోయింది ఆ పరుపుకి ఈ పరుపుకి తేడా ఏంటంటే ఇది సూపర్ సాఫ్ట్ ఒకటి ఎక్స్ట్రా ఇచ్చాము ప్లస్ జిప్ కవర్ ఒకటి ఎక్స్ట్రా ఇచ్చాము ఇది లగ్జరీ పరుపు అయిపోయింది ఈ పరుపు కంపెనీ పరుపు ఆరు ఆరు కావాలంటే మీకు తక్కువలో తక్కువ అరవై వేలు ఉండిద్దండి మీకు సగాని సగం ఇంకా తక్కువకే వచ్చేసింది మీకు ఈ పరుపు కానీ మళ్ళీ ఇవన్నీ వచ్చేస్తాయి బెడ్షీట్ వచ్చేస్తుంది ప్రొటెక్ట్ వచ్చేస్తుంది టాపర్ వచ్చేస్తుంది జిప్ కవర్ వచ్చేస్తుంది మొత్తం వచ్చేస్తాయి అన్నీ కూడా మీకు లగ్జరీ పరుపు కూడా మీకు దీని రేట్లు కానీ ఏదైనా సరే దీంట్లో డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తున్నానండి డిస్క్రిప్షన్లో రేట్లు చూడండి ఫోన్ నెంబర్లు కూడా కింద ఇస్తున్నాము చాలామంది ఫోన్ నెంబర్ల కోసం సెర్చ్ చేస్తున్నారు కింద ఇచ్చేస్తున్నామండి ఐదు నెంబర్లు ఇచ్చామండి బాగా ఫోన్ కాల్స్ బిజీగా ఉండటం వల్ల ఈ ఐదు నెంబర్లు దేనికైనా కాల్ చేయొచ్చు అయితే పగలపూట మార్నింగ్ టెన్ నుంచి ఈవినింగ్ ఫైవ్ వరకే కాల్స్ ఎత్తుతారండి ఈ నెంబర్లు అందుకని ఈ టైంలోనే మీరు చేయండి ఎనీ డౌట్ ఉన్నా సరే మీకు క్లారిఫికేషన్ ఇస్తాం సార్ మా అకౌంట్ నెంబర్ వచ్చేసరికి అండి కరూర్ వైసీఏ బ్యాంక్కి అకౌంట్ నెంబర్ వన్ ఫోర్ త్రీ సెవెన్ వన్ త్రీ ఫైవ్ జీరో 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 సిక్స్ డబల్ వన్ జీరో ఐఎఫ్సి కోడ్ వచ్చేసరికి కేవీబిఎల్ జీరో 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 వన్ ఫోర్ త్రీ సెవెన్ కరూర్ వైసీ బ్యాంక్ తినాలండి ఈ అకౌంట్కి ఎవరైనా సరే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే కనుక మేము పంపించేస్తామండి ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సేఫ్ అండి అకౌంట్ బిజినెస్ అకౌంట్ అనమాట రెండు మొక్కలు పక్క పక్కన పెట్టి ఒకే ప్రొటెక్టర్ ఒకే జిప్పు కవర్లోనే ఒకే జిప్పు కవర్లో రెండు మొక్కలు పెట్టేసి ఇలా జిప్పు కవర్ ఇలా వేసేసి జిప్పు కవర్ ఇలా టాపర్ అలాగే ప్రొటెక్టర్ బెడ్షీట్ ఇలా వేసేసుకుంటే లోపల రెండు పీసులు ఉన్నాయండి ఒక పక్క గట్టిగా ఒక పక్క మెత్తగా పైన టాపరు ప్రొటెక్టరు ఇవన్నీ మొత్తం సింగిల్ పీస్ వేసేసుకుంటాం అప్పుడు ఏంటంటే మీకు కొద్దిగా మధ్యలో గ్యాప్ వేరియేషన్ కూడా రాదనమాట ఇది ఒక ఐడియా కూడా బాగా పనికి వచ్చింది లగ్జరీ పరుపులకి ఇది ఒక ఉపయోగం కూడా అనమాట అలాగే ఇంకొకటి మీకు ఇది హైట్ వచ్చేసరికి అండి నాలుగు అంగుళాలు రీబాండెడ్ రెండు అంగుళాలు సూపర్ సాఫ్ట్ మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇవన్నీ కలిపి వన్ 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 అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ దాకా వస్తాయండి అంటే దాదాపు సెవెన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ ఈ పరుపు వచ్చేసిందండి సెవెన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ పరుపుని మీరు ఇంట్లోనే తయారు చేసుకున్న వాళ్ళు అయిపోయారు దీని రేట్లు కానీ ఏమున్నా డిస్క్రిప్షన్లు ఇస్తామండి అట్లాగే మీ ఫోన్ నెంబర్ కూడా కింద మా దాంట్లోనే కింద నెంబర్స్ వేసేసామండి ఈ స్కూల్ ఫోన్ నెంబర్లు కూడా అండి మీరు మార్నింగ్ టెన్ టు ఈవినింగ్ ఫైవ్ లోపు చేయండి అందరూ మీకు కరెక్ట్గానే రెస్పాండ్ ఇస్తారండి అలాగే లగ్జరీ పరుపు వాడుకునే వాళ్ళకి ఇంకో బెనిఫిట్ అండి ఎవరైనా చుట్టాలు వచ్చారు మళ్ళీ మనం ఎక్కడి నుంచో పరుపులు తీసుకొచ్చి ఎక్కడి నుంచి తేవాల్సి లేదండి దీంట్లో ఉన్న టూ ఇంచ్ సూపర్ సాఫ్ట్ కింద వేసేసుకుంటే కింద ఒకళ్ళు పైన ఒకళ్ళు పనుకోవచ్చు అడ్జస్ట్మెంట్ వాళ్ళు చుట్టాలు కనుక వెళ్ళిపోగానే మళ్ళీ ఆ రీబాండెడ్ని మీద సూపర్ సాఫ్ట్ వేసేసుకొని మీరు యాజిటీజ్గా ప్రొటెక్టర్లు ఇవన్నీ వేసేసుకోవచ్చు అనమాట ఈ విధంగా మీరు వాడుకోవటం వల్ల మీకు మూడో ఉపయోగం కూడా అయిపోయిందండి ఇప్పుడు మీకు పరుపులు అసలు మీకు వచ్చే డౌట్స్ షాపులు వాళ్ళకు ఉన్న డౌట్స్ కంపెనీలకు ఉన్న డౌట్స్ క్లారిఫికేషన్ ఇస్తానండి ఇప్పుడు దాకైనా పరుపుల గురించి సబ్జెక్ట్ అండి ఇదేమైనా క్లారిఫికేషన్స్ అనమాట ఇంతకుముందు వీడియోలో ఉన్న మీరు చెప్పినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అవి రెక్టిఫై చేయడం కోసం ఇది రెండో పార్ట్ అండి ఎవరినా ఇబ్బంది పెట్టాలని నేను ఈరోజు ఈ వీడియోలు చేయట్లేదండి కస్టమర్లకి మంచి క్వాలిటీ ఇది తక్కువ రా ధరకే రావాలన్న ఉద్దేశంతో నేను చేస్తున్న వీడియోలు అండి ఇవన్నీ అలాగే వ్యాపారస్తులు కూడా ఎన్నో సజెషన్స్ ఎన్నో వీడియోలు చేశానండి దీనివల్ల ఎవరికి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదండి నేను ఎవరికి కూడా నేను మా షాప్లోనే కొనండి మా దగ్గరికి రండి అని నేను ఎవరికి చెప్పలేదండి మీ ఊళ్ళో ట్రై చేయండి మీ ఊళ్ళో దొరకకపోతే నేను పంపిస్తానని చెప్తున్నానండి ఒకటి రెండోది దీనివల్ల మీ ఫర్నిచర్ షాపుల వాళ్ళకి కూడా ఒక విజ్ఞప్తి అండి మీరు కూడా ఈ బ్లాక్లు ఇవన్నీ పెట్టండి పెట్టడం వల్ల ఏంటంటే అండి బిజినెస్ కూడా మీకు కూడా పెరిగిద్ది టాపర్స్ జిప్ కవర్స్ ప్రొటెక్టర్లు ఇవన్నీ ఎలాస్టిక్ బెడ్షీట్స్ ఇవన్నీ కూడా మీకు అదనంగా వ్యాపారమే తప్పితే ఆ వ్యాపారమే తగ్గదండి అదొకటి వినతే అండి ఇంకోటి పరుపుల కంపెనీల వాళ్ళు కొంతమంది పరుపుల కంపెనీల వాళ్ళు చూసి ఫోన్ చేసి కొద్దిగా ఒక రకంగా మాట్లాడుతున్నారు మేము ఎట్లా బతకాలి ఇలా రకాలుగా నేను చిన్న కంపెనీల వాళ్ళైనా పెద్ద కంపెనీల వాళ్ళకైనా నేను ఒకటే ఎవరైనా ఇస్తున్నానండి మీరు పరుపులు తయారు చేసేటప్పుడు నా ఐడ
అది ఒకటి పెట్టండి అది కూడా కుదరలేదు విండో ఇచ్చేసేయండి నాలుగు పక్కల పరుపు లోపల ఏముండేది అనేది ట్రాన్స్పెక్ట్ కవర్ వేసేసి సైడ్లో ఇవ్వమ్మటి లోపల ఏముంది అనేది మీరు అలానే ఇవ్వండి మూడిట్లో ఏదైనా చేసుకుంటే పెద్ద కంపెనీలు చేస్తే పెద్ద కంపెనీలు బాగుంటాయి ఒకవేళ పెద్ద కంపెనీలు చేయటానికి చాలా టైం పట్టిద్ది వాళ్ళకి అన్ని అప్రూవల్స్ అన్ని రావటానికి చిన్న కంపెనీల వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు నేను ఎవరు వ్యాపారానికి దెబ్బ కొట్టాలనైతే నా ఉద్దేశం కాదండి మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను మీరు ఈ ఐడియా ఫాలో అవ్వండి నా దగ్గరికి నేను ఈ వీడియో చెప్పిన తర్వాత నా దగ్గరికి పెద్ద కంపెనీ వాళ్ళు ఒకళ్ళు ఇద్దరు చిన్న కంపెనీ వాళ్ళు ఒక నలుగురు ఐదుగురు నా దగ్గరికి వచ్చి నన్ను అడిగారు ప్రమోట్ చేయమని అప్పుడు నేను చెప్పాను అనమాట మీరు ఈ విధంగా తయారు చేసుకొని ఎవరైనా కనుక వస్తే నేను ప్రమోట్ చేస్తానని కూడా చెప్పాను అందుకని చిన్న కంపెనీల వాళ్ళు కానీ పెద్ద కంపెనీల వాళ్ళు కానీ ముందు ఇలా ఈ మూడు ఇట్లో ఏదైనా చేస్తే కస్టమర్ హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాడు మీకు బిజినెస్ వచ్చింది ఈ ఐడియాను వాడుకున్నందువల్ల అది మరీ ముఖ్యంగా చెప్తున్నానండి అలాగే కస్టమర్స్ మీ ఊళ్ళో మీరు ట్రై చేయండి ఈ పరుపుకు సంబంధించిన బ్లాకులు కానీ రీబాండెడ్ కానీ సూపర్ సాఫ్ట్ కానీ పియు ఫోమ్ కానీ కంపెనీయే తీసుకోండి అయ్యి కూడా కంపెనీయే ఏదైనా కంపెనీ ఇప్పుడు అన్ని కంపెనీలు ఇస్తున్నాయండి ట్రై చేయండి అది దొరకకపోతే మాకు ఫోన్ చేయండి మేము పంపిస్తాం అలాగే ప్రొటెక్టరు టాపరు బెడ్షీటు జిప్ కవర్ ఈ నాలుగు కూడా మేము అన్నీ బ్రాండెడ్ అండి చీప్ క్వాలిటీ అసలు అమ్మనండి ఎందుకంటే నాకు అసలు ఇష్టం ఉండదు అనమాట ముందు నాకు నచ్చదు అమ్మటానికి లాభం గురించి కాదు నాకు నచ్చదు నాకు నచ్చిన ప్రొడక్ట్ నేను అమ్ముతాను అనమాట తక్కువ క్వాలిటీ అమ్మి చెడ్డ పేరు తెచ్చుకోవడం కన్నా మంచి క్వాలిటీ అమ్మి పది రూపాయలు వచ్చినా కూడా మనకి పేరు ఎక్కువ ఉండిద్ది బిజినెస్ ఎక్కువ వచ్చితేనే నా నమ్మకం అనమాట అందుకని నేను తక్కువ మార్జిన్ తోటి మంచి క్వాలిటీనే తయారు చేస్తాను చెడ్డ క్వాలిటీది ఒకటి ఒకటి అమ్మే అనుకున్న తర్వాత మళ్ళీ బిజినెస్ రాదు అదే మంచి క్వాలిటీది ఒకటి అమ్మితే పది బిజినెస్ వచ్చింది పది రూపాయలు వచ్చినా కూడా మనకి రకానికి ఒక దాని రూపాయలు వచ్చినా కూడా పది రూపాయలు వచ్చినట్టుగా ఫీల్ అవుతాను అనమాట అందుకని నేను అన్ని బ్రాండెడ్ వాడుతున్నానండి ఎలాస్టిక్ బెడ్షీట్ సూపర్ క్వాలిటీ అండి అసలు ఎక్సలెంట్ క్వాలిటీ ఇది నేను పదిహేను సంవత్సరాలు ఇరవై సంవత్సరాల క్రితమే నేను మా ఇంట్లోకి కుట్టించానండి నేను ఓన్గా ఆ ఐడియాతోటి నేను ఎలాస్టిక్ బెడ్షీట్లు తయారు చేయించాను రోజు దుప్పటి మార్చుకునే పని ఉండదండి ఒక కండబా తీసుకొని దాని మీద మట్టి ఏదైనా ఉంటే దులి పేసుకుంటే ఈజీగా అయిపోతుందండి అలాగే ప్రొటెక్టర్ నేను బాగా ఇష్టపడతానండి ఎందుకంటే వాళ్ళ చిన్నపిల్లలు ఉంటారు పాసులు పోస్తూ ఉంటారు ఆ నీళ్ళు అన్నీ దిగి రోత అయిపోయింది అనమాట అందుకని ప్రొటెక్టర్గా కంపల్సరీ పరుపు లైఫ్ని పెంచిద్ది రెండోది మంచిగా ఉండిద్ది అనమాట బ్యాడ్ బ్యాక్టీరియా కిందకి వెళ్ళదు అనమాట అందుకని ప్రొటెక్టర్ కూడా చూసుకోండి అలాగే జిప్పు కవర్ అనేది ఎందుకు పెట్టానంటే అండి ఈ రెండు మొక్కలు కదా ఒక మొక్కకైతే పెద్దగా అవసరం రాదు ఎన్ని వేసుకుంటే సరిపోయింది రెండు మొక్కలు కదా కదలకుండా మీరు ఎక్కి కూర్చున్నప్పుడు అటు ఇటు కదలకుండా జిప్పు కవర్ వేసాం అండి అలా కాకుండా మీరు సొల్యూషన్ ఉండిద్దండి అది తీసుకొచ్చి ఆ పరుపు మీద నాలుగు మూలలో నాలుగు సొల్యూషన్ డ్రాప్స్ వేసేసి దాని మీద అప్పుడు జిప్పు కవర్తో కూడా పని లేదండి సొల్యూషన్ కనుక దొరికితే అది నాలుగు మూలలు నాలుగు డ్రాప్లు వేసేసి పైన అది పెట్టేసి అతుక్కుపోయింది అయితే ఇంక అప్పుడు మీకు జిప్పు కవర్తో పని లేదు కానీ నేను ఇంకో ఇందాక ఇంకొక ఐడియా చెప్పాను కదండి ఎవరైనా గెస్ట్లు వస్తే కింద వేసుకోవడానికి అప్పుడు కుదరదు అనమాట అతికిస్తే అందుకని నేను అతికిచ్చేద్దని చెప్పాను కాదు మేము అతికించుకుంటామంటే మీకు ఇబ్బంది అయినా సొల్యూషన్ చెప్పులు కొట్టి వాళ్ళ దగ్గర అమ్ముతారనమాట డబ్బా అది తెచ్చేసుకొని చిన్న రేకు ముక్కతోటి దాని నాలుగు మూల నాలుగు రాసేసుకొని మధ్యలో కొద్దిగా రాసేసి సొల్యూషన్ ఆ దాని మీద అతికిచ్చేస్తే లగ్జరీ పరుపు మీరు తయారైపోయింది ఇంకా మీకు ఇంకా పరుపులో మీరు ఈ విధంగా మీకు ఎవరు కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరండి అలాగే అండి ఇప్పుడు ప్రొటెక్టర్కి చాలామంది చాలా డౌట్లు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారండి ఇది ఉతుక్కోవచ్చు అని ప్రొటెక్టర్ ఉతుక్కోవచ్చు అండి కానీ ఇలా పిండకూడదండి అలా పిండితే ఏంటంటే వెనకమాల ప్లాస్టిక్ కదండి ఒకటి రెండు సార్లకి అయితే ఏముండదండి ఎక్కువ సార్లు పిండితే వెనకమాలది లేచిపోయింది అనమాట అలాగే వాషింగ్ మిషన్లో ఇవి కాకండి ప్రొటెక్టర్ వరకు మిగతా మొత్తం వాషింగ్ మిషన్లో వేసుకోవచ్చు అండి జిప్పు కవర్ కానీ టాపర్ కానీ బెడ్షీట్ కానీ ఇట్లా ఇప్పుడు ఇది ఒక లాభం అండి ఇట్లా తయారు చేసుకోవటం వల్ల మీరు మూడు నెలలకి ఆరు నెలలకి మొత్తం ఐటమ్స్ అన్నీ తీసి ఎండలో పడేసి చక్కగా ఉతికేసి మళ్ళీ వేసుకుంటే అసలు మీకు ఫ్రెష్నెస్ వచ్చింది అనమాట ఇప్పుడు ఈ కరోనా వైరస్ ఇలాంటి బ్యాక్టీరియాలు ఉండే భయం కూడా ఉండవు అసలు ఎందుకంటే చిన్న చిన్న ఈ అపార్ట్మెంట్లో ఉండే వాళ్ళకి గాలి వెళ్తూ రాదండి అందుకని మనకి బ్యాక్టీరియా కూడా పరుపు దగ్గర నుంచి వచ్చింది పరుపు మీద మన దాదాపు ముక్కుకి దగ్గరగా ఉండేది రోజు ఒక కనీసం పది గంటలు పరుపు మీద మనం స్పెండ్ చేస్తాం అలాంటి పరుపుని మనం చాలా జాగ్రత్తగా మనం యూజ్ చేయకపోతే ఇసినోఫిలియాలు జలుబులు ఇలాంటివి వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట అలాగే నడుము నొప్పులకి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన సొల్యూషన్స్ దాదాపు
ఇన్ని రకాలు ఏడు మూడు ఇరవై ఒక్క రకాలు మళ్ళీ అన్నిటికీ బెడ్షీట్లు పిల్లోస్ టాపులు అన్నీ రెడీ చేయాలంటే తొందరగా ఒకేసారి అంత రాలేదండి కొంతమంది బాధపడ్డారు వాళ్ళందరికీ క్షమించండి నన్ను ఇప్పుడు మాత్రం అంత పగటి పందిగానే చేసామండి అందుకని ఐదు ఫోన్ నెంబర్లు కూడా ఇచ్చాము మీరు పగలపోట మీరు చేస్తే మీకు ఎవరని చెప్తే పంపిస్తాము ఇంకొకటి అండి ఎవరికైనా మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నా అండి మీరు పరుపులు మీ ఊళ్ళో కొనుక్కోండి అక్కడ దొరకకపోతే మీరు తెనాల్లో మీ చుట్టాలు ఉన్నా మీ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నా వాళ్ళ ద్వారా డబ్బులు ఇచ్చినా అకౌంట్లో పంపించినా మీకు మేము పరుపు పంపిస్తాం పోయినసారి ట్రాన్స్పోర్ట్ కస్టమర్కే చెప్పామండి ఇప్పుడు మేము కంపెనీలతో మాట్లాడి బల్క్గా తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి కస్టమర్కి ఇవ్వాలని చెప్పాము అయితే పెద్ద కంపెనీలతో మాట్లాడితే అండి ఒక పరుపుకి మూడు వేల నుంచి ఐదు వేల రూపాయల దాకా ఖర్చు అవుతుందండి డోర్ డెలివరీ ఇచ్చి అమౌంట్ క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ చేయాలంటే ఐదు వేల రూపాయలు అవుతుంది అసలు ఆశ్చర్యపోయాను అందుకని మేమేం చేసామంటే మామూలు నవత ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇట్లాంటి ట్రాన్స్పోర్ట్ బ్రాండెడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్లోనే మేము ప్యాకింగ్ చేసి మీ ట్రాన్స్పోర్ట్ వరకు మేము డెలివరీ ఇస్తామని ట్రాన్స్పోర్ట్ నుంచి మీ ఇంటికి మీరు తీసుకెళ్ళచ్చు అనమాట అలాగే షాపుల వాళ్ళకి కూడా కొన్ని ఐటమ్స్ దొరకకపోతే మమ్మల్ని సంప్రదించండి మేము కూడా సప్లై చేస్తాము రిటైలర్స్కి ఇప్పుడు స్పెషల్గా కూడా రెండు పిల్లోస్ కూడా ఇచ్చేస్తున్నామండి ఈ సెట్టింగ్తో పాటు యా స్టీజ్గా పిల్లోస్ అడుగుతున్నారు చాలామంది పిల్లోస్ కూడా ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నారు అందుకని కంపెనీలతో మాట్లాడి ట్రాన్స్పోర్ట్ ఒకటి పిల్లోస్ ఒకటి ఇప్పుడు ఇస్తున్నామండి రెండు రకాలు కూడా అరేంజ్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు అలాగే ఫోర్ ఇంచెస్ ప్లస్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ బెడ్ ఒకటి తయారు చేసుకోవడం చూపించానండి సెవెన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ లగ్జరీ బెడ్ ఎలా చేసుకోవాలి సూపర్ సాఫ్ట్ వేసుకొని ఎలా చేసుకోవాలనేది కూడా ఒక వీడియో చేశానండి ఇంకొకటి ఇంకా లగ్జరీగా కావాలి పది ఇంచెస్ కావాలనుకునే వాళ్ళకి నాలుగు అంగుళాలు రీబాండ్ వేసుకోండి నాలుగు అంగుళాలు పియూ ఫోమ్ వేసుకోండి రెండు అంగుళాలు సూపర్ సాఫ్ట్ వేసుకోండి పది అంగుళాలు వచ్చింది ఈ పైన ఎన్ని కలిపి వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ వచ్చింది పదకొండు పదకొండు ఆరు ఇంచెస్ వచ్చింది అది కూడా ఇంకా లగ్జరీ హై అండ్ అనమాట ఇంకా ఫైవ్ స్టార్ హోటల్స్లో కూడా వాడేవి ఇంకా అన్ని అంత రేంజ్ అనమాట అంత రేంజ్ ఈ పరుపులు లక్ష రూపాయలు అలా ఉంటాయండి ఆ లక్ష రూపాయల పరుపులు కూడా మనకి మనకి దాదాపుగా థర్టీ పర్సెంట్ ముప్పై నలభై వేలలోనే వచ్చేస్తుంది అనమాట మీరు కానీ ఇలా తయారు చేసుకుంటే దీనివల్ల ఏంటంటే ఈ పరుపుని ఇంకా గెస్ట్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఇంకా మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా పరిగెత్తుకుంటే వెళ్ళ అవసరం లేదు మన దగ్గర ఉన్న పరుపులను కింద వేసుకోవచ్చు వీటికి వచ్చే ప్రొటెక్టర్లు టాపర్లు వాటికి కూడా వాడుకోవచ్చు చాలా ఈజీగా బాగుండిద్ది అనమాట అలా కూడా వాడుకోవచ్చు బెడ్స్ అనేది అండి కంపెనీలు గ్యారంటీ ఇస్తాయండి ఎలాగ ఇస్తాయంటే పియూ ఫోన్కి అయితే దాని మీద బ్రాండ్ గుద్దడానికి కుదిరిద్దండి అలాగే సూపర్ సాఫ్ట్ ఫోన్ కూడా దాని మీద బ్రాండ్ గుద్దడానికి కుదిరిద్ది అందుకని వాటికి ఇస్తాయి రీబాండెడ్కి బ్రాండ్ గుద్దడానికి అవకాశం ఉండదు ఆ మెటీరియల్ అలాంటిది అందుకని ఈ గ్యారంటీ ఇవ్వడానికి కుదరదండి ఏ కంపెనీనో తెలియదు కదా అందులో మనం పరుపు తయారు చేసి ఇస్తుంటే మనం పరుపు పైన ఉండిద్ది కాబట్టి పేరు గ్యారంటీ ఇవ్వడానికి కుదిరిద్ది రీబాండెడ్ కంపెనీ గ్యారంటీలు ఇవ్వండి ఎందుకంటే అన్ని కంపెనీలు తయారు చేస్తున్నాయి ఎవరిది ఏందనే తెలియదు వేరే వాళ్ళది కూడా ఇలా చెప్పి పంపు ఇస్తారని వాళ్ళు అలా పెట్టారనమాట అలాగే మేమైనా ఇప్పుడు గ్యారంటీ చెప్తున్నాము ఒకవేళ ఈ ప్రాబ్లం వస్తే ఎట్లాంటి మాకు అంటూ ఎంప్లాయీస్ ఆ ఊళ్ళో వచ్చి చెక్ చేసుకోవడానికి కుదరదు ఇప్పుడు గ్యారంటీ అని చెప్పి ఇచ్చామనుకోండి మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే మేము అక్కడికి వచ్చి చూడటానికి కుదరదు ఏ దేనివల్ల వచ్చిందో తెలియదు అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా అది మాదో కాదో కూడా తెలియదు దాని మీద బ్రాండ్ ఉండదు కాబట్టి అందుకని మేము గ్యారంటీ ఇవ్వలేకపోతున్నామండి అయితే అది గ్యారంటీ ఐటమే దాంట్లో ఏ నమ్మకం ఉండవచ్చు బాధపడవచ్చు దానికన్నా ముఖ్యంగా ఇది ట్రాన్స్పోర్ట్ అప్ అండ్ డౌన్ బోర్డు ఎంత అవుతుంది లోపల మెటీరియల్ కానీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్కి ఎక్కువ అవుతుంది అనమాట పాత తీసుకొచ్చి కొత్తది పంపించాలంటే ఖర్చు అవుతుంది అవన్నీ చేయాలంటే మళ్ళీ గ్యారంటీకి కింద ఒక పరుపుకి ప్రతి కంపెనీ కూడా వంద రూపాయల పరుపుకి ఇరవై రూపాయలు కలిపిద్ది అనమాట కాస్టింగ్ పెరిగిపోయింది ఇప్పుడు మేము అలాంటి కాస్టింగ్ ఏం కలపలేదు అందుకని మేము గ్యారంటీ చెప్పలేకపోతున్నాం గ్యారంటీ ఐటమే అలాగే బెడ్షీట్లు ప్రొటెక్టర్లు టాపర్లు ఇవన్నీ కూడా మేము ప్యూర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మంచి క్వాలిటీనే ఇస్తున్నాము మీకు మంచి క్వాలిటీ చెడ్డ క్వాలిటీకి తెలిసిపోతుందండి మందము పలసన అలాగే స్మెల్ వస్తుందా లేదా ఆ క్లాత్లన్నీ బ్యాడ్ స్మెల్ వస్తాయి తక్కువ రేటు అయితే అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా కాటన్ ఎక్కువ ఉండిద్ది మా దాంట్లో ఎక్కువగా అందువల్ల మీకు శరీరానికి కూడా మంచిది అనమాట చోట పేల్చడం కానీ అవన్నీ కూడా మంచిది కూల్గా ఉంచిద్ది అనమాట ఇదండి మా దగ్గర ఉన్న గ్యారంటీ విషయం